Bueno, banda, pues ya tenemos aquí toda la pieza bien soldada. Estoy trabajando con... Bueno, estamos trabajando con varilla 6011 de un octavo. Y estamos trabajando a un amperaje de 95 amperes. Eh, no es de exacto el amperaje que le estoy dando, pues la máquina que yo tengo no es digital. Entonces está un poquito entre medio. A ver si les pongo la foto de a qué amperaje está la máquina por este lado. Estuve probando a 85, a 100, pero la mejor soldadura que yo encontré fue como a los 90, 95 amperes. Entonces ahorita le pongo la foto o ya de seguro ya la puse por aquí para que ustedes vean. Y pues esto es prueba y error. Ahorita vamos a darle una pulida toda completa y la pintamos. Así que vamos a darle a lo que nos falta. Entonces ahora hay que ponerle unas patitas o unas piececitas donde vamos a ponerle unos tornillos para anclarlo al piso para que esta ya no tenga movimiento. Lo vamos a hacer con esta solerita. Este, yo creo que con cuatro, con dos en cada lado se anda armando, así que vamos a cortarlas y a pegárselas. Así que vamos porque todavía nos queda jale. a fijarle estas piececitas eh, de la solera que cortamos hicimos un orificio de 516 para unos taquetes expansivos de la misma medida y los vamos a poner aquí en esta área así que vamos a, a soldarlos para terminar el armado y ahora sí darle una pintadita y vamos a ponerlo para el hidro yo creo que es un buen proyecto para todos los que estamos empezando porque es un material sólido y podemos recargarle a la mano machín así que banda nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima